。红英，你也该准备设计婚纱了吧？我可是迫不及待的想要帮你调制白练哦。阿姨，还早呢，我们想慢慢安排。不着急的只有你吧？仲林现在肯定是着急的很，恨不得啊，现在就把你娶回家。别说了。你们在说什么？谁要跟周红英结婚？总监啊，仲林哥，跟红英？嗯，是啊。仲林昨天跟红英求婚的时候，我们都是见证人啊。不可能！你们在乱说什么？伯爷，昨天仲林跟红英求婚的时候，你也在。你跟他说，我没有乱说。没错。昨天仲林已经向红英求婚了，而且红英已经答应了。你听见了吗？还是你需要更多的证据？我有照片，你要不要看看？阿姨，别说了。不可能，周红英她凭什么嫁给仲林哥？我这就去找仲林哥问清楚。哎呦，对不起，对不起，仲林哥，你来的正好。呃，什么事情？仲林哥，他们都说你跟周红英快结婚了，此时白爷爷还在医院呢。这种毫无根据的谎言，他们也能编得出来，是不是很可笑啊？有什么很可笑的？我是真的要跟红英结婚了。仲仲林哥。连你也跟我开玩笑啊？没人跟你开玩笑。我已经跟红英求婚，她已经答应了。你听到的都是真的。可是，可是我那么爱你，你为什么要这样对我？为什么？玉慧，你听我说。你背叛了我！你为什么要背叛我？玉慧，玉慧。我跟你从来没有开始过，何来什么背叛呢？这个紫配上条纹，能使得颜色更加的丰富、嗯，那这个紫色就更加出色了。好厉害啊！嗯，不错啊。嗯。哟，大小姐发完脾气舒坦了。可以回来工作了。发脾气？谁发脾气啊？我只是出去透透气而已。我们别理他。来，继续。那我们看看这个颜色怎么样？啊，对了，周红英，如果我是你的话，就会开始物色新的工作了。什么意思啊？等我跟仲林哥结婚以后。我绝对不会留你在公司。奇怪了，周玉慧，你这人是不是有妄想症啊？仲林是要跟红英结婚，你哪个字没听懂啊？周红英，你觉得你真的可以跟仲林哥结婚吗？哼，大家午安。午安，午安，午安。仲林哥，雨慧，请你不要再这样了，好吗？仲林哥，你不要生气嘛，我只是有个想法，想听听你的意见。什么想法？今天下班以后，我们一起去挑婚纱，怎么样？挑婚纱？嗯，不需要了。这件事情我得跟红英好好讨论。这跟红英没关系，是挑我们两个人的婚纱。玉慧，为什么我怎么说你都听不懂呢？啊，我忘了，你还不知道这件事情。平阿姨已经跟我妈商量好了我们的婚事，她说这是为了给白爷爷冲喜，越快越好，所以。今天晚上我们一起去挑婚纱
，周末我上你家吃饭，顺便问问平阿姨的意见，我们结婚应该走什么样的风格？说话呀！你刚说什么？你再说一次。我说，平阿姨希望我们早点结婚。今天晚上我们一起挑婚纱，周末我上你家吃饭，怎么样，仲林哥？周玉慧，我真的不知道该说什么了。我现在就回去找我妈问个清楚。哎，钟林，钟林，钟林，红英，等等我，红英，钟林哥！天哪，我们三观还正常吗？这什么年代了，还结婚冲喜？找我们家小珊珊问问去。你别这样，你先别冲动。我知道你听到这件事情很上火，但是如果你带着这种情绪去找阿姨，就只会火上浇油啊！我当然带着情绪了，他凭什么私自替我决定要跟谁结婚啊？我知道，我知道你听到这件事情很生气，可是如果你这么气冲冲的去找他，只会让阿姨更加坚持他的想法。董事长已经因为我们的事情而住院了，我不想你为了我。再跟任何人吵架，再跟任何人不愉快，我不想这样啊！你说的对。是我太冲动了，完全没顾及到你的感受。对不起。没关系的，钟离，不要轻易动气，尤其是对家里人。我相信，我们一定会想出办法，让你妈妈回心转意的。是我这辈子最幸运的事。红英，我知道你在安慰我，但是你心里头一定不舒服。我妈那边我都不知道该怎么跟她交流了。为什么他总是乱点鸳鸯谱？我也不知道他为什么。红英，你放心，你一定要相信我。不论如何，我一定会跟你结婚的。如果我妈要是再反对的话，我……哎，钟离，这些话你千万不要轻易说出口。妈妈是这个世界上最爱你的人，如果……你因为跟我在一起而让你们闹翻的话，我心里真的会过意不去的。可是感情的事情是不一样的。仲林，我也知道你妈妈很排斥我，可是如果我们执意要结婚，她一定会很伤心。而且如果在婚礼上得不到妈妈的祝福，这也是我们一生的遗憾啊。你说的有道理，但要是我妈不能理解呢？所以我们要想办法得到她的同意啊。说不定一开始，这中间就有什么误会呢？哎，要不然大家坐下来好好谈一谈吧。好是好，可是我太了解我妈的脾气了，到时候我担心又让你受委屈。不管你妈妈说什么，我们都要态度很好的听着，然后请求她的同意。我相信你妈妈也希望你能得到真正的幸福吧。我现在打电话给他，看他在哪儿。
，奇怪，我妈怎么不接电话呀？别着急，我们等等看。白太太，刚刚你手机响了好几遍。哦。喂，妈，你在哪儿啊？我刚买完东西，正准备要回去。妈，我想带红英回去见你。我见她干嘛呀？没空。妈，我跟红英是诚心诚意想见你一面。有什么事情，我们坐下来好好谈一谈，好吗？我不想见他，我没空，不见。那现在该怎么办呀？守株待兔，我们回家等我妈。啊？我说不见就不见，你听不懂啊